ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ಯಾಕೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಶರಣ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಜಾತಿರಹಿತ ಪದ್ಧತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹೃದಯ ಮಾನವನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ವಚನಕಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜನಕರಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ನಾವು ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಮುಂದೆ ಬಸವೇಶ್ವರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೊಂದರ ಐದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೊಂದರ ಅರವತ್ತೈದರವರೆಗೂ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ತಂದೆ ಮಾದರಸ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ ಅವರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಕುಡಿ ಇವರ ಮಡದಿಯರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಇವರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾತವೇದ ಮುನಿಗಳು ಇವರ ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡವರು ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಲಿಂಗವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಂಡು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಸಂತ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾನೇ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಾಯಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಟಲಿಂದ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಅಂತ ಆಗ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನ ಕರೆದು ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೋ ನಾನು ಮಗ ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖಚರ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಂತ ಆ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಗು ಈಗ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುತಾನೆ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇವನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ನೆನಪಿಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೆನಪಿಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಚಾರವಾದಂತೆ ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್
ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಲಿ ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿತು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಧಗಳೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಾಡೋ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂದ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಸುರರು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ದೇವರು ಅಂತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಈ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅವರ ನೋವುಗಳು ಅವರ ಹತಾಶೆ ನಿರಾಶೆಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೋವು ಹತಾಸೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸದ ಜನರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತೀತ ಒಂದೇ ಒಲಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೆಯ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಪಂಡಿತರ ಭಾಷೆ ಅದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಲಾಭ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡದಂತ ಅವರು ಶಿವಶರಣರಾಗಿದ್ದಂತ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ಗುರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರು ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲ್ಸ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶನಿವಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತಿಸಿತಾರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅಂತಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧಾರಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನುವಂತ ಶಿವ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗವನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗ ಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಾಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಜನರು ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ತಿದ್ದಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನರಾಡುವಂತಹ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಕುಲವನ್ನು ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿನೂ ಇದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿನೂ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿನೂ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯ ಕುರಿತಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗ ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಲದೇವನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನಾಗಿರುವಂತಹ ಬಲದೇವನ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಅರಸ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರುಣಿಕನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸತ್ಯವಂತ ಕಾಯಕನಿಷ್ಠ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರೆ ಶಿವ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯಕನಿಷ್ಠ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ರಾಜನಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅವನ ಮೇಲೂ ಆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಂಡಾರಿ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದರಸ ಬಂಡಾರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡಾರಿಕನಾಗಿದ್ದಂತ ಸಿದ್ದರಸ ತೀರ್ಕೋತಾನೆ ಸಿದ್ದರಸ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಂಡಾರಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೊಕ್ಕಸವಿ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀತಿ ನೀಯತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಭಾಂಡಾರಿಕನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾಂಡಾರಿಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನು ಮೂರನೇ ತೈಲಪನ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ತೈಲಪನ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈತ ಅಪ್ಪಟ ಶೈವ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಂದ ಬಿಜ್ಜಳನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ತೈಲಪನ ಮರಣದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೊಂದರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವತ್ತು ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಾಗಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಸತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ವಿಧಾತ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾನು ಇತ್ತು ಸಮಿತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನೇ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶರಣ ಮತ್ತು ಶರಣೆಯರು ಕೂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಡೀ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಭಾಪತಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅತಿ ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಳೆ ಸಂಕವ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ ತುರಿಗಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಅವತ್ತಿಂದ ಜಾತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಜಾತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತಂದು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವೇ ಕೈಲಾಸ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯದೊಳಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಯಕ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾರ ಅಧೀನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಯಾರ ಒಂದು ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಎರಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ತತ್ವಗಳು ಒಂದು ಕಾಯಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಸೋಹ ಈ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ತತ್ವಗಳಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಮಣ್ಯವಾದಿಕಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ ಬಂದಂತ ಫಲವನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಕದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ದಾಸೋಹ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓದ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಚನ ಅಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಹುಡುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ನಡೆದಾಡಿದಂತ ನಾಡರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ವಚನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೆಂಡಿರ ಅಡಿ ಸಾರ್ಸಾಕತ್ತಿದ್ಲು ಸಗಣಿಯನ್ನ ಸಾರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ ಕೇಳ್ದ ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಿತನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೆಲಸ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ
ತನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರವನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಗಿ ಚಾಡ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಬದುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂಡಾರದೊಳಗಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನ ಬರೆದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಜ್ಜಳ ಕರಿತಾನೆ ಬಿಜ್ಜಳ ಇವರ ಮಧ್ಯದೊಳಗಾದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜಳ ಕೇಳತ ನೀ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಂದಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ನೆ ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಬೊಕ್ಕಸದ ಹಣವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಆಗ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬಿಜ್ಜಳನ ಬೊಕ್ಕಸದ ಹಣವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಸವಣ್ಣರು ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರ ಮುಂದಣ ಹಾಲ ಹಳ್ಳವೇ ಹರಿದಿರಲು ಊರ ಮುಂದೆ ಹಾಲ ಹಳ್ಳವೇ ಹರಿದಿರಲು ಓರೆಯಾವಿನ ಬೆನ್ನ ಹರಿಯಲೇಕಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಟ ಹಸುವಿನ ಊರ್ ಮುಂದ ಹಾಲಿನ ಹಳ್ಳಾನೇ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಟ ಹಸುವಿನ ಬೆನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಯ್ಯ ಲಜ್ಜೆ ಗಿಡಲೇಕಯ್ಯ ನಾಡು ಗಿಡಲೇಕಯ್ಯ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಯಾಕ ಇಲ್ಲದ್ದು ನುಡಿಯಲೇಕ ಲಜ್ಜೆ ಗಿಡಲೇಕಯ್ಯ ನಾಡ ಗಿಡಲೇಕಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೆನ್ನಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಶರಣರಿರುವಾಗ ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರ ಎನಗೇತಕಯ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಯಾರಾಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೇ ಕೂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೇ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರ ನನಗ್ಯಾಕ ಬೇಕು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂತ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣಿಕನಾಗಿ ಭಂಡಾರಿಕನಾಗಿ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೀಯ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆದಂತ ಬಸವನ್ನ ಎಂತ ಮಾತು ಹತ್ತರ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಅಬ್ಬ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂತದು ಬಿಜ್ಜಳನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳ್ಳಿರ್ದು ಬಿಜ್ಜಳನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳ್ಳಿರ್ದು ಓಲೈಸುವನೆಂದು ನುಡಿವರಯ್ಯ ವಿಪ್ರದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಸಿಂಹಾಸನ ತೆಳಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟೆ ಕೇರಿಸಿ ಅವನ ಕಡೆ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳವರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊಲೆ ಹೊಲೆಯನ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕು ಸಲೆ ಕೂಲಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆ ಹೊಲೆಯನ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕು ಸಲೆ ಕೂಲಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ಬೇಗೆಗೆ ಕುರಿದರೆ ತಲೆದಂಡ ತಲೆದಂಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಡಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಂ
ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜ್ಜಳನವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಜ್ಜಳನವರೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೀಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಹರಳಯ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಏನು ಮಧು ಮಧುವರಸನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶರಣರು ಅಂದ್ರೆ ಬಸವವಾದಿಗಳು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶರಣರು ಉಳಿದಂತ ವಚನಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿವಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಗ ಇಡಿತಾನೆ ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಾಪಸ್ಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶರಣರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಳಿದುಳಿದ ವಚನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನು ಕೂಡ ಕೊಲೆಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿದು ಬರ್ತೈತಿ ಈ ನೋವುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೊಂದರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಐಕ್ಯರಾದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಐಕ್ಯವಾದರೂ ಸಹ ಹನ್ನೆರಡು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೆಳಕು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದೇ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಯಕವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಕ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನ್ ನಿರ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಈ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೇ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್